Esse nunca será esquecido. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. No dia 23 de julho, agora, esse último final de semana, os fãs do Fantasma do mundo todo foram pegos de surpresa com a notícia da morte de Klaus Heimerfi, um dos grandes roteiristas de quadrinhos da Suécia. Klaus Heimerfi deixou um verdadeiro legado nas histórias do espírito que anda. No final dos anos 70, Klaus aspirava a trabalhar com quadrinhos. Ele, inclusive, chegou a ser rejeitado por alguns editores. Mas a sua história começou a mudar depois que ele conheceu Dei Darrell, que havia começado a trabalhar com o Fantasma na Igmont. E foi assim que Klaus começou a trabalhar no Team Phantom e em 1984, sua primeira história, cujo título pode ser traduzido como Febre do Ouro, foi lançada no Team Phantom, na revista Phantom da Igmont. Ali ele inclusive assinava com um pseudônimo pseudônimo de Michael Thierres. Ele manteve esse pseudônimo durante uns bons nove anos até que ele o abandona e começa a assinar com o seu próprio nome. Klaes era um roteirista tão criativo que rapidamente se tornou um dos principais autores a trabalhar no Team Phantom. Para se ter uma ideia, só na revista Phantom são creditadas mais de 260 histórias de Klaes Reimert, incluindo aí aquelas que ele assinou com o um pseudônimo no início da sua carreira. Mas o que faz de Heimert um roteirista tão importante não é a quantidade de histórias que ele escreveu, mas a qualidade que ele buscava em cada uma delas. Suas histórias sempre procuraram expandir o universo do fantasma e ele se mostrou assim excelente ao trabalhar com os ancestrais do 21º fantasma. Algumas das suas histórias inclusive tratam de ancestrais da linhagem Walker que existiam antes mesmo do primeiro Kit Walker pisar na América. Antes do primeiro fantasma existir, já havia a sua linhagem. É Reimert, por exemplo, que vai trazer as histórias de Christophe de Hunt, um ancestral dos Walker que lutou na Terra Santa, que participou das cruzadas. E já naquela época ele a tinha, né? ele usava alguns símbolos que mais tarde seriam aproveitados pelo fantasma. Uma outra coisa que também é muito interessante quando a gente pensa pensa no trabalho do Heimert é como ele conseguiu inclusive escrever para o King Feature Syndicate. Com a morte de Lee Falk em 1999, Heimert foi um dos primeiros roteiristas a assumir a autoria das histórias, que depois seriam assumidas em definitivo pelo Tony Depol. Mas Reimert escreveu um total de nove histórias para o King Features, que são histórias realmente muito interessantes, que mostram, que ampliam o legado do fantasma para outros horizontes. Há alguns fãs, inclusive, que acreditam que se não fosse pelo Team Phantom, e em particular pela qualidade do trabalho do Klaus Reimert, muito provavelmente a tira do fantasma teria sido descontinuada após a morte de Lee Falk. Desde 1988, algumas histórias de Klaus Reimert começaram a ser publicadas no Brasil, principalmente nos títulos Fantasma Especial e Fantasma Extra, ambos publicados pela editora Globo. Uma das minhas histórias favoritas do Fantasma é justamente uma história de Klaus Reimert, no caso com o pseudônimo de Michael Thiers, e se intitula A Seita do Minotauro. Gente, é uma história tão legal, né? Ela foi publicada na Fantasma Especial número 32 em 1989, sendo que ela é uma história de um ano antes, ela é uma história de 88. Cara, é uma história tão bacana porque a gente vê o Fantasma às voltas com um culto, uma seita né, que tem como símbolo o minotauro, e eles têm um minotauro real, que é o filho do líder dessa seita que é um rapaz que nasceu com uma deformidade que faz com que ele se pareça 
com o minotauro das lendas e ele também tem problemas mentais, ele tem um certo bloqueio mental. E, e cara, é uma história muito legal, porque é uma daquelas vezes em que a gente vê o fantasma enfrentando um adversário que é fisicamente páreo para ele. E algumas vezes até ele quase que suplanta o, o, o fantasma. E, e isso é uma das características do Klaus Heimert nas histórias do fantasma, é que ele tira o nosso herói da sua zona de conforto. É diferente da maioria das histórias em que parece que nada é capaz de oferecer perigo ao fantasma. Nas histórias de Heimert a gente vê o fantasma tendo muita dificuldade, o que só demonstra o quão bom é esse personagem. Recentemente, na revista O Fantasma, publicado pela Mitos, nós vimos várias histórias assinadas pelo Klaus Reimert. Inclusive, a maleta que saiu na Fantasma número 9 é uma história escrita por Klaus Reimert para o King Feature Syndicate. Ele escreveu nove histórias para o KFS entre 1999 e 2003. A grande saga, O Espírito de Nat Turner, que saiu recentemente pela Mitos, é também uma mega saga escrita pelo Klaus Reimert. Outras histórias que ele escreveu e que se encontram inéditas no Brasil são interessantíssimas demais, porque como eu disse, Reimert muitas vezes tirava o fantasma da sua zona de conforto. A gente vai ter histórias, por exemplo, em que Bangala vai ter uma eleição fraudulenta e Lamanda Luaga perde a eleição para um ditador, para um cara que se coloca como um ditador, o Lubango. As histórias que a gente viu recentemente no número 1 um da Mitos, em que você tem lá a Sandal Singh como presidente de Bangala e que ela diz que tem um filho do fantasma, também é uma história escrita pelo Klaus Reimert. A gente vê como é que ele gostava de mexer com as estruturas. Ele traz um dinamismo maior para as histórias do fantasma. Ele, inclusive, criou a, a saga O 22 Fantasma, em que nós vemos Bangala sendo assolada por uma catástrofe natural. O 21 Fantasma está desaparecido e Kit e Eloise voltam da América para assumir o manto, e eles têm que lidar, inclusive, com as suas diferenças, eles estão meio brigados. Isso mostra como Reimert tinha um entendimento do fantasma que era muito fora do lugar comum, e é por isso que ele se torna um dos principais roteiristas do espírito que anda em todos os tempos. Muitas das suas histórias permanecem inéditas no Brasil, mas podem ser lidas gratuitamente no blog Fantasma Brasil. Nós preparamos uma postagem especial com várias obras de Klaus Reimert traduzidas por fãs e disponibilizadas gratuitamente para que vocês conheçam o trabalho desse roteirista incrível. No início de 2021, Reimert entregou a sua última história do fantasma para o Tim Fantomen e anunciou que estava se aposentando do personagem para cuidar de projetos pessoais. Ele, infelizmente, nos deixou antes de ver a sua última história sendo publicada e antes que nós pudéssemos ver quais os próximos projetos que ele tinha. A ideia desse vídeo é ser um tributo ao trabalho do Klaus Reimert pela importância que ele tem. A gente vê, ao ler as suas histórias, como ele realmente amava esse personagem, como ele gostava do fantasma, como para ele o fantasma era um personagem que oferecia múltiplas possibilidades narrativas. E a ele e a Klaes fica o nosso carinho, o nosso agradecimento. E esse nosso vídeo vai terminar com uma galeria de capas de edições brasileiras que trouxeram histórias de Klaes Reimert desde 1988 até os dias atuais. Obrigado, Clais, por todo o seu trabalho. A gente se vê por aí.